Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Alvin Barcelona. At kayo po ay manonood ng The Feast video. Ang The Feast po ay isang pagtitipon ng The Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito po ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan tayo nagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng ating pananampalataya. Na maaari nyo rin gawin pagkatapos yung manood, pagbabahagi nyo sa inyong mga kasama at pagsasabuhay ng inyong mga makirinig. Sinimula na po natin ang ating feast sa pamamagitan ng ating paboritong panalangin, ang Novena to God's Love. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Spiritus Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sang nilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, na ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampyon ng Diyos, at dahil ako ay pinagpala, pinagpapala ko ang mundo sa ngala ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Spiritus Santo. Amen. Isang magandang araw sa ating lahat. Welcome to our Feast at Home Feast Light Short Version sa pagpapatuloy ng Side A, Side B series at Talk 2 na may pamagat na Sinking Feet, Desperate Cries. Ang kwento natin ay tungkol kay Pedro na naglakad sa tubig. Of course, si Jesus yung unang naglakad. Pero malamang alam niyo na yung kwento. But wait, there's more. Katunayan, ang big message natin sa kwentong ito ay ito. God will rescue you. Kaya tayo na nga awitan ang salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. From Matthew chapter 14 verses 22 to 23. Immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake while he sent the people home. After sending them home, he went up into the hills by himself to pray. Night fell while he was there alone. Ang pinanggalingan ng kwentong ito ay nung nagparami ng tinapay ang Panginoong Yesus at pinakain ng libo-libo mga tao. Dahil dun gusto niya na ng mga taong gawin siyang hari dito sa daigdig at i-overthrow na yung Roman conquerors nila. Abay, hindi yan ang misyon ng Panginoong Yesus. Kaya siya ay lumayo. Ha? kasama ng kanyang mga alagad at pati ang kanyang mga alagad ay kanyang pina, pinauwi at nag, nagpag-isa siya upang manalangin mag one-on-one -on -one sila ng kanyang ama. Meron tayong limang mensahe na matututunan mula sa kwentong ito na ipagpapatuloy natin. At muli, awitan natin ang salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We have five messages for this talk. Message number one, God wants a one-on-one -on -one with you. Dahil muli, uh, ang, ang mga tao, libo-libo mga tao, gusto nang gawin na uh, hero nila si Jesus at hari. At yan ang mali nilang pagkaakala. Akala nila makamundong hari na magpapatansik sa mga Romanong sumasakop sa kanila. Katunayan, pati mga alagad niya. Akala, ganun niya. Pero hindi. Huh? Ay hindi pinakinggan ng, ng, ni Jesus at hindi siya nagpadala sa buyo ng mga tao. Katunayan, nilayo din niya ang kanyang mga alagad kasi mga alagad niya, baka ganun din niya ang kanilang iniisip. Kaya pinaalis nila yung mga tao, lumayo sila, at pati ang mga alagad, pinalayo, ni, pinauwi na ni Jesus, at muli, he had a one-on-one -on -one with his father. Because at a certain point in our decision making, we must stop listening to the crowd. Oo, paminsan-minsan, kailangan nating makinig sa mga payo. Pero bandang huli, tayo mismo at ang Diyos ang kailangan gumawa ng desisyon para sa ating buhay. 
Message number two, God will allow you to enter storms. O bakit pumasok ang bagyo? Eh kasi ito yung susunod na nangyari. Nung pabalik na yung mga alaga dahil mag-isa na nga si Jesus sa, sa bundok para magdasal, abay, verse 24, the disciples were in trouble, far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. Eh talagang madalas na bumabagyo doon sa lake eh. Ha? At nakita nila si Jesus na naglalakad palapit sa kanila. Pero bago yun, ha? bago yun. Ito muna, marami nagtatanong, bakit kaya binabagyo pa yung mga alagad? Di ba kasama na nila si Jesus, dapat exempted na sila sa mga bagyo? Ah, following Jesus isn't about avoiding problems. It's about transforming them and being transformed by them. Para ngayon, iniisip natin, bakit ba ako uh, tinatamaan ng ganitong problema itong pandemic na ito? Nagdadasal naman ako, ah, nagsisimba naman ako. Oh, pero ang, ang goal sa buhay ay ito. We do not pray for an easy life. We pray for a meaningful one. At ang kahulugan ng buhay ay mas lumalabas sa mga pagsubok. Ah, tulad ngayong pandemya, of course, naniniwala tayo, mawawala din ito, matatapos din ito. Pero habang nandito ito, may pagkakataong binibigay sa atin ng Panginoon at aral upang matuto sa lahat ng ito. Halimbawa, ang maging selfless, ang magsakripisyo para sa iba, ang sumurender sa Panginoon. At dadating si Jesus sa kanyang tamang panahon. Message 3, God's timing is perfect. Sa so verse 25, Ito ang mababasa mo. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. Ito na, lumalapit na si Jesus, naglalakad sa tubig. Pero anong oras? 3 o'clock in the morning. May kapakahulugan yan. Kasi ang mga hudyo, hinati nila sa apat na watches ang gabi. Ha? Mula 6 to 9, first watch, 9 to 12, second watch, 12 to 3, uh, third watch, at 3 to 6, fourth watch. Dumating si Jesus sa last watch. Para bang last minute, sabi nga ng ibang preachers, God is the God of the 11.59th hour. <laughs> Pero nadidinig natin yan. God is never late and never too early. Trust that God will show up at the right time, in His time. Why? Because God is still in charge. That's the message number four. Natutunan na natin noon pa yan eh. Kasi kahit sa Genesis 1 to 2, yung, yung imahin ng Diyos na naglalakad sa ibabaw ng tubig, malaki ang sinasabi niyan, di ba? Sa Genesis 1-2, And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Sa mga Hudyo kasi, ang tubig ay simbolo ng chaos. Ha? Lagi magulo. Ha? E, si Jesus ngayon ang naglalakad sa ibabaw ng tubig. So ano pinapakita niyan? Jesus is God. Jesus is Lord over chaos. Ha? Kaya, uh, pag binasa mo pa sa 26-27, when the disciples saw him walking on water, they were terrified. In their fear, they cried out, It's a ghost! But Jesus spoke to them at once, Do not be afraid. Huwag kang matakot. He said, Take courage. I am here. Parang ngayon, huh? Kailan ba dadating ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Do not be afraid. I am walking on water. I am in control. I am in charge. And I will come in the right time. Pero ito, the story goes more interesting. Ito na yung side B. Huh? Dahil sa 28-29, Peter called to him, si Pedro, Lord, if it's really you, tell me to come to you. Walking on water. <laughs> si Pedro, mapusok talaga. Pero it's actually also a, 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 an act of faith. Sabi niya, gusto ko din maglakad sa tubig tulad mo Panginoong Yesus kung ikaw nga yan. <laughs> Sumagot si Yesus, kinol niya. Yes, come. So Peter went over the side of the boat, walked on the water toward Jesus. Kaya sino ang lumakad sa tubig? Ha, sa Biblia, hindi lang si Yesus. Pati si Pedro, naglakad sa tubig. <clears throat> Pero alam natin ang susunod na nangyari. Sa verse 13, when he saw the strong wind and the waves, he was terrified. And began to sink. Save me, Lord! He shouted. Alam nyo, madalas ang mensahe sa kwentong ito ay huwag mo kasing tatanggalin ang paningin mo kay Jesus. Kasi habang nakatingin si Pedro kay Jesus, naglalakad siya sa tubig. He was in control. Pero nung tumaas na yung alon, lumakas na yung hangin, napalingon siya at doon siya lumubog. Mga distractions. Kaya habang tayo daw ay nakatutok kay Jesus, na pagtatagumpayan natin ang buhay. Pero pag tayo ay na-distract, 
doon tayo lumulubog. Pero ito naman ang take ko dyan. Eh talaga namang madidistract tayo. Itong pandemic lang. Ha? Talagang mapapatingin ka sa mga taong ha? Uh, nagkakasakit, namamatay. In fact, ang take ko nga dyan, talagang kailangan lingunin mo din sila dahil baka kailangan nila ng tulong mo. Pero huwag lang masyadong matagal. Ha? Kasi pag masyado ka nang nalilingat, nalilingon, baka yung makalimutan mo kung saan ka dapat nakaduto. Kaya you have a choice. You can look at the wind and the waves around you ha? longer or you can look at Jesus in front of you ha? longer. Ha? Kaya sa akin, paminsan-minsan okay na tumingin ka kasi baka daing ng kapwa mo yan na kailangan mong tulungan. Pero babalik mo palagi ang iyong paningin at pananaw kay Jesus. Are you thinking? Keep your eyes on Jesus. But here's when it gets better. Ito ang message 5. God will still rescue you. But may still. Eh kasi, ha? pakinggan nyo ito. Si Pedro, lumalakad, inaabot ni Jesus ang kanyang kamay. Siguro, matatag ang kanyang pananampalataya. Nakatutok siya kay Jesus eh. Pero nung nalingat siya, lumubog siya. Question, pinabayaan ba siya ni Jesus na lumubog? At bumalak, bumalik na lang si Jesus sa bangka at sinabi niya, yan ang mangyayari kapag ha, tinanggal niyo ang pananaw niyo sa akin. Pag maliit ang pananampalataya mo, lulubog ka. Ay hindi! Yung kamay ni Jesus na inaabot niya kay Pedro nung siya naglalakad sa tubig, ay siya yung kamay na inabot niya nung si Pedro ay nalulunod at nalulubog. This story is primarily not about how strong our faith should be. Oo, matatag si Pedro. Siya nga ang leader ng apostolis eh. Pero alam natin, sumasablay din siya. Ha? At ganyan din tayo. Matatag sa ating pananampalataya, pero sumasablay din. Pero ito ang mas mahalagang mensahe. This is about how strong God's love for us already is. So before you make this passage about how we should behave, ganyan kasi tayo sa Bible. Kaya dapat ganito tayo. Dapat ito ang dapat nating gawin. Huwag kayong bibitaw kay Jesus. Tama lahat yan. Pero first, uh, read it first as a passage about how God behaves. Na kahit ano ang mangyari, God will rescue you. Kaya yeah, so verse 31, Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith, Jesus said. Why did you doubt me? Of course, pinaalalahanan ng Panginoong Yesus na magkaroon tayo ng pananampalataya, uh, matatag. Pero may side Reason din si Mateo dyan. Because Matthew, remember, was talking to the Jews. Kaya pinapakita niya na kahit sino ka pa, matatag ang pananampalataya mo, hudyo ka, o hentil ka, o sumablay ka, pwede kang lumapit kay Jesus dahil ililigtas ka niya. Katunayan, lagi nga sinasabi ni Matthew, yung mga alagad had little faith. Pero ang may mas malaking pananampalataya, yung mga Gentiles, yung mga non-Jews, tulad ng Roman soldier, o ng Canaanite woman, isa lang ang sinasabi dito, lahat tayo, ay pantay-pantay sa pag-ibig at pagligtas ng Diyos. In fact, ang, ang last two messages dito is this. First, God will rescue you even when you lack faith. Because even the faith that you have, the ability to trust God is a gift from God. Wala naman tayo may pagyayabang at pagmamalaki na malal- matatag ang pananampalataya ako, lagi ako nagsisimba, lagi ako nagdadasal. Eh kahit naman yan ay galing din sa Diyos. Ah, we ask this faith from God. But secondly, God will rescue you even when you fail Him. Because faith is a relationship. Ha? Ha? Yung mga hudyo na nakikinig, alam nila yan eh. Kasi kwento ng mga ninuno nila yan. Yung mga Israelita na niligtas ni Moses, ha? ng Diyos sa pamamagitan ni Moses sa pagkaalipin. Hindi ba? Ang, ah, ah, puri ng puri sa Diyos. Salamat, niligtas mo kami. Praise the Lord. Pero n- numero uno din mga reklamador kay Moses. Ha? Ang faith nila is up and down, up and down. Ha? Kaya yung niligtas ni, Pe, ni Jesus, si Pedro, doon sa dagat na lumubog siya, ay naalala nila eh. Sinasabi ni Matthew, di ba ganyan din ang mga ninuno nyo? Pinabuka pa nga yung dagat ha? para makatawid sila sa kanilang kaligtasan kahit na matitigas ang ulo ng mga reklamador. Ha? Because faith is a journey. It will take time for your faith to grow up. And God knows that. God knows that sometimes nasa ibabaw ka ng tubig, minsan lulubog ka. God knows you will sink. But when you do, and if you do, eh, God will rescue you. Have a blessed day.
tayo ay manalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muling iyong tinipon, tinawag upang makinig sa iyong salita at mabigyan muli ng pag-asa ng buhay. Ipinapanalangin ko ang mga kapatid ko ngayong natitipon sa the feast na ito sa pamamagitan ng panonood ng feast video. Itinataas natin ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga pangarap sa kanilang pamilya, sa kanilang pinagkakitaan, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan at sa lahat pang kanilang ipinagdadasal sa iyo. Punong-puno ng pananampalatay at paniniwala na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong tamang panahon at tamang pamamaraan. At nawa, patuloy ang aking mga kapatid na magtipon-tipon sa iyong pangalan at lalong mabago ang kanilang mga buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan na bumalik muli sa susunod na linggo at magtipon sa feast video at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.